这件是百年前欧洲国王送给妻子的结婚项链，起拍价三亿，五个亿，六个亿，八亿，十亿。韩城哥，我好像发烧了，你送我去医院吧。你如愿以偿的让我身心备受折磨，就放开我！我已经活在地狱中了。段韩城，我没有把，更没有推向老师下楼。别说，方元双，你不是死了吗？你认错人了，我家小姐叫温乐怡，请保持距离。温乐怡，难道她就是金融大亨温迅芳四年前在法国找到的亲妹妹？天哪，这和方元双长得也太像了吧！长得像有什么用？方元双是贫民窟的。温乐怡是拥有温氏一半的财产，真正的千衣公主。他们都说你最合死了，我不信，我终于等到你。别说。什么穆州第一名媛啊？不过是一个假冒了我十八年的冒牌货。<笑>这样子还好意思勾引韩城哥？要不撒泡尿照照自己是什么德行？小大人，你们两个把他的衣服给我撕了，让这里的人都看看贫民窟的人有多难。不要放开我！你要做什么？周家大小姐对吧？温氏已经完成了对周氏的收购，麻烦回去转告你爸，立刻办理总裁办公室，方便我明天过去接手周氏的时候直接入住。真的不是方元双？现在已经打到拍卖行账户了，项链送到温家去。好的。别说，别说！总裁，推我出去，我要找他问个明白。好，走掉了。该死的嘴，要是能站起来，就不会这样了。汉城哥，我知道你不能站起来，心情不好。不过没关系，如果你的未婚妻，我会一直陪着你的。汉城哥，你不要拒绝我好吗？我真的很爱很爱你，就让我代替姐姐照顾你好吗？要不是看在向迪的面子上，我早揭穿你带的是假定一件，早就阻止你顶着我未婚妻的名头招摇撞骗。给你半个月的时间，向媒体澄清我们的关系。韩城哥，你不能这样对我，我们才是最般配的。帮我预约医生安排复健，我要用最快的时间恢复。方元双，这一次你休想。元双，挺衬你的。掀开复仇帷幕的玩具而已。欺凌、陷害，那些曾经施加在我身上的痛苦，是时候让他们血债血债。爸，我求你，求你再借我十万块，让我把成绩付医疗费吧。方元生，他现在是我爸，你不过是周家抱错的一个穷人，滚回你的贫民窟去。有钱的别打了，好歹我们曾经也是一家人。要不是他的酒鬼父亲把他往死里揍，也不至于他的姘头陈继失手杀了他，受了重伤，躺在医院等钱救命呢。爸，哦不
，周叔叔，你赶紧给我钱，谢谢，谢谢你。啊、借钱是有条件的，三年前你设计谋害了段总最爱的女人，向吉。段总记忆犹新，让我把你送过去。我不要，我没有事。我求求你不要把我送过去！方云生，段总亲眼看见你杀人，那还能有假吗？那入骨的恨意、啊，你就慢慢承受吧。快点！快点！段总。我一一把方云霜带来。我绝对送你，跪着拜好你。蠢货，段总叫你把鞋带绑，你没听见吗？你以为你还是木州第一名媛，周家的大小姐？快跪下，跪下！好，我绑。像条流浪狗一样卑微乞食的感觉怎么样？狗还能起到什？我就只能饿着肚子翻垃圾桶。这不就是段总希望看到的？这是你应得的，你别忘了，是你保的。没有房间，更没有推向老师下楼。放松一下他，老师。向吉那么多无事，他把你当亲妹，你却害他，你配叫他老师？是，我不配。谁能配得上你爱的女人啊？我是，我是，就是，想死了。贫民窟的贱民留下来当玩具也不错，容我收下，明天把合同送。谢谢段总，段总你尽管放心，你想怎么样都行，他是不会逃跑的，不然他的朋友陈记可就没钱治疗了。<笑>换身衣服，我带你去个好玩的地方。干我的，干我的！曾经的木州第一名媛回来，来，大家给他接风，随便玩。什么木州第一名媛啊？不过是一个假冒了我十八年的冒牌货。我很抱歉。被包租不是我的错，你的人生也不是我的错。你当年韩晨哥看不上你，设计陷害死了向迪，现在你怎么还有脸出现在这里？啊啊啊哎呀，当了三年的陪酒小姐，还喝这么点就喝不下了？我让你给我抓住！我大小姐，我真的喝不下，求你放过我！喝不下了，可以啊，那你就爬过去吃点水果吧，反正。你跟着你那个酒鬼老爸，是吃不到这么好的东西的吧？看什么看？我让你吃呢！好，我吃。
竟然真的吃了，不嫌脏吗？呃，它这个样子真的跟猪一样，哎、真脏死了。说它是猪都是抬举它，像它这种人、啊，猪狗不如。啊、够了。这么喜欢当狗，可惜连狗都不好，不配吃肉。给你十分钟，把街上的垃圾收拾，明天准备。找一个房间，咱快来了吧。韩成哥，这里面好热，你能不能帮帮我？我不去，不要让我再睡第二遍。韩成哥，你看看我，我才是周家的大小姐。我跟你们抱怨说长得好、身材好、家世好，为什么你的眼里只有他，没有我？方圆霜是周家送我的玩物，而你连玩物都不配，不想死就给我滚！我韩城，你会后悔的。怎么才偷偷走后，你找故事的结果？谁让你过来？说，周大小姐，你要是没什么事儿的话，我马上过来。为何绚烂叫人扑空？为何爱我这云？段总，你注意点，我马上给江助理打电话，让他送你去医院。喂，江助理，干嘛？三年前，你处心积虑的帮我们出发，现在机会来了。段总呢？段总呢？段总呢？你快送他去医院。真不一样啊！不对，演戏是他的特长，我绝不会原谅。大小姐，真的是你，宋池啊，啊不，宋总，我已经不是周家大小姐了，我现在叫方元霜。元霜，你，哎呀，还能太感冒了，把这个披上。总裁失败，转身要勾搭上周氏的总经理宋局。方元霜，上热搜吧！啊，啊不，周叔叔，曾经是为了救我，才会是这。我有义务支付他的医疗费，你能不能再借我十万？你竟然跟我要医药费，下账本失败，竟敢去勾引宋局！段子，你都只和我们周家的合作，现在周家的股价暴跌，你拿什么赔？真是我救了段寒霜，怎么成我给他了？这里面一定有什么误。周青亲眼所见，段总亲口承认，给你半年时间，去求得段总的原谅，重启和周家的合作，否则我就断了陈静的医药费，让他去。为什么跟大家说是我给你下的？前一秒拒绝我，后一秒勾搭宋芷，你怎么这么下贱
不是的，是宋春家我可怜，才会帮我。你可怜有人帮你，像我爹可怜，却一个人在地下孤零零的。你别忘了，一开始我就是冲着折磨你来的。不是想找我重启和周家的合作吗？那就拿出点求人的态度来。白花花的肉你不去卖，倒让老子受穷。跟我去赌场。卖了，一样有钱。啊啊啊、我的家事你敢管？为了成绩，千万段子满意了吗？可以放过周家了。家里还缺一个私人女佣，我看你比较合适。怎么，不愿意啊？那你可以走了。别，段总的恩赐，我自甘不答应。给你三个小时，把别墅打扫一遍，然后跟我出差。永清，你看方圆双那个骚样，才回来几天就住进段总家，还把段总迷得神魂颠倒的。不呸！贫民窟的家伙像狗一样摇尾起来，我会让他知道自己的身份。我自己，没人知道。快看，他醒了，他醒了！车厢，大哥，不要在他好意思勾引韩长哥。撒泡尿照照自己是什么德行？就是，夏天就到了，还在这发什么？我要是不给你点颜色瞧瞧，你是不知道自己错哪儿了。总，方小姐回家拿东西到现在还没回来，我只是在门口捡到一串钥匙。杨少不会这么粗心的，三年前他被，是不也是这样坏的事情？我们立刻报警找人。三年前就是他自导自演，借绑筷子，对，肯定也是借绑卖惨，企图剥去我的头。不，跟三年前不一样，跟你不在一起关系。我去找。嗯，您真不好吧？去查他家附近的监控，我倒要看看他又在玩什么花。哦，查起来是面包啊！好像狗一样讨食，哪有那么容易啊？我的鞋脏了，过来把它舔干净。这么恶毒的招数，是给你的酒鬼养父学的吗？也对，是怕你，也该学到精髓了。啊！在他身边承受了三十年，我可是足足承受了十二年。别着急，可以点一点，慢慢的向你讨回来的。方云说，你这张脸。这么会勾引男人，不如今天在上面刻上两个字，怕以后还有谁敢喜欢你？我的人，你也敢动？那小迪姐，我不过是想替你教训他一下而已。他该得到什么教训，得由我来定。
不配。林小姐幻想来救我的人居然是段寒彻，我还真是天真。你欠我的还没有还清，不准死！不要打了，好疼，好冷。天成哥，我好像发烧了，送我去医院吧。有这装病的心思，还不如用在正事上。这难道不是正事吗？你要是不娶我，我就去当尼姑。反正这辈子除了你，我谁也不嫁。幼稚。天成哥，你就承认你喜欢我吧。你要是不喜欢我，就把我给扔出去。我怎么可能喜欢你这种刁蛮？我喜欢的是……总裁，医院到了，宋直和医生在外面等着呢。段总，谢谢你救了元哥，他受伤严重，请把他交给我吧。还是我救的。凭什么要让你进去？袁超怎么会弄成这个样子？你用什么身份问我？宋芷，有些人不是你可以觊觎。段总都能回头去捡自己不要的东西，我为什么不能追求女神？女神？破鞋而已，只要我勾勾手，她照样屁颠屁颠的。她不会的，这三年废人的遭遇，早让她放下你了。段总，周若清自首了，警察要叫你做笔录。是你救了我。是的。谢谢啊，但是我现在什么都没有。没法回报你，不用回报。袁爽，我喜欢你很久了，以前你是高高在上的周大小姐，我不敢提。现在，嫁给我，让我好好照顾你，好不好？嫁给我，让我好好照顾你，好不好？你我留你命是为了折磨，让你这么多，我的，你竟然敢勾引男人，企图靠结婚生子获得幸福。也不问我自己配不配，放开他，他会死的。一条狗而已，滚！段总是受害者，这事儿只能求段总，别去求他。伤人不是重罪，不让他们出来。袁爽，等我。求你放过宋芷，他真的不是有意的。求我放过他，希望拿东西来换一换。四年前我过生日，你把自己包装好送给我，感觉还不错。你觉得我恶心，当场就把我丢了出去。段总，求你别再试探，我是真的不爱你了。啊、你不爱我，我却得到你，才能真正的得你。陈记、周家、宋芷，都在你的怀里之间。你走不动，想拉你的手，想吻你额头，我却磨太久，想彼此，我却还你。所以我做什么都是错的。你要的不是我，是一命偿一命。没有我的同意，你竟敢寻死！我没有什么好怀疑。只有你无法过宋芷，那就把你的命给我，直到我折磨够了，还你。好，不要伤害宋芷，明天放他们出来。
。喂，宋芷，你还好吧？我在医院，挺好的。医院？你怎么了？出什么事了？我现在就来找你。怎么会成这样？在里边跟别人起了点冲突，好歹命保住了。难怪他会松口放你出来。对不起啊，我我自愿的。虽然你还没有答应我，但是我已经把你当成我的妻子，保护你，天经地义嘛。我们不合适，你救了我，我还让你遭受这种无妄之灾。你放心，我一定会去找段汉成讨回公道。找人打自己一顿，这少爷的真值啊！<笑>我才是害死相子的杀人凶手，你要报仇折磨我随便，为什么答应放宋芷出来，却把他打成重伤？你觉得我要对他动手，他能活着出来吗？可是他在里面受伤了。而且伤得很重，不是你还能是谁？他受伤了，你心疼啊？方圆说你不要忘了，你把命卖给我，我的东西任何人都不能染指。宋芷想要活命，就该离你远一点。你要你去哪都，要你去哪都。换身衣服，化个妆，我带你去参加成家晚宴。段导，关于我们两家合作的事情，想和你详细聊聊，咱们进一步说话。我去帮你跟周叔叔倒杯酒。哎呀，这不是睦州第一名媛周大小姐吗？哦，呸呸呸，我怎么忘了？她呀，就是个贫民窟的冒牌货。<笑>穷人就是穷人，就算带着宝石项链，也掩盖不了贫民窟那股穷酸肮脏的劲儿。又清，她脖子上那根项链不会是假的吧？我看是。<笑>真的假的有什么关系呢？摘下来看看不就知道了？是段总给我的。你要看，去找他。哎、啊，幼青，我看还是算了吧，咱们还是别惹段总生气了啊。就是，上次把他玩的都快死了，我不是还好好的站在这里吗？段寒城不是你，只是因为你要替向迪赎罪罢了。我对你越是过分，啊，他就越开心呢。你们两个把他的衣服给我撕了，让这里的人都看看贫民窟的贱人有多贱呢。放开我！放开我！不要了！这个项链是段成借我的，先还给我！明明就是个冒牌货，还敢打着段总的名义招摇撞骗，今天我就帮你销毁他！这可是百年前欧洲国王送给他妻子的定生信物，价值过亿。如果这位小姐弄坏的话，赔得起吗？价值过亿。如果这位小姐弄坏的话，赔得起吗？关你屁事啊！有钱。怎么跟温总说话的？温总，我得向你向你赔不是。他可是从海外归来寻找亲生妹妹的前一总裁温宣发，你得给人家留个好印象，妥妥的钻石我老婆。快去！和韩城哥相比差了那么一点，但也算是有钱有颜。温总是吧？不好意思啊，刚才我情绪失控了，言语失状，不如我们加个联系方式。晚点我请您喝杯酒如何啊？请问这位小姐怎么称呼？卡扣坏了，修理费十万，你说怎么赔？带上。太贵重了。狗链子，如有损坏，照价赔偿。我没钱，没钱好说呀。你不是当了三年的陪酒小姐？今天这里可是富豪云集，如果你运气好的话，去看看吧。这点钱还不是分分钟的事儿吗？<笑>
刚才我明明亲眼看到这个项链是这位小姐弄换的，修理费应该你出。你有病啊！你怎么能替一个贫民窟的贱民说话呢？你知不知道他这个人？问总，小女子抢夺有错，望元双保管不当也有错。不如这样，我们周家出五万，剩下的五万让方元双自己承担。十八年的父女之情，在雪月面前就这样一文不值。段总。您看，方云霜承担五万合适吗？合适。<笑>怎么办？五万块对于你这种平民来说也算是笔巨款。要不我给你个挣钱的机会，当众演奏一曲给你一万。你不是小提琴天才吗？怎么三年没拉，就忘了怎么演奏吗？还是说为了你那可笑的自尊心，不屑于挣钱？嗯。像我这种贫民窟的贱民，还有什么自尊可言？只希望段总能够觉得好听就多点几首，让我一次性把修理费赚个够太棒了，肖老师。想提，这位小姐的演奏惊为天人，不知师承哪位大师？向迪，您认识吗？你对刘星许了什么愿望？当然是希望韩生哥能够尽快救我们出去。你呢？希望这次找到的人，真的是我妹妹。不好意思，我对国内的小提琴家不太熟悉。他怎么和死去的向迪长得那么像？该不会……你想想，他可是陈董亲孙女、陈氏集团的继承人陈生生。陈生生，原来是从小在国外长大的陈氏大小姐。我还以为……韩成哥，你还记得我吗？我十二岁回国参加爷爷的生日宴，我们见过的。陈家大小姐，不记得了。没关系，我们可以重新认识。韩成哥，你好，我叫陈生生，以后就由我来负责段陈两家的合作。我渴了，去给我拿杯酒。韩成哥，差点忘了，给你介绍个朋友，国际知名的金融大亨温勋芳，他对段氏的人工智能研究很感兴趣。小姐需要酒或者饮料吗？各一杯。行。段总，您的酒。大家喝一杯，预祝合作愉快。今晚他是你的了，记得录番视频发给我。不要开我，我要回家。啊、等我耍够了。就放你回家。不好意思，我趁酒力了，下次怎么样？韩哥，你喝多了，不如我先送你上去吧。方云霜呢？方云霜喝多了，先上楼睡觉吧。不如今晚我陪你一起回去吧。滚！韩成哥，没听到韩成哥说的话吗？<笑>来吧，美人！放开我！喂。
醒醒！不要，我好热，我好热。再次唱。快！段总突然来了，把我赶了出来。不过我刚才看到陈大小姐也去了那一层。陈生生，陈家早就想和韩成哥联姻了。陈生生他分明是想趁着我给韩成哥下了，爬上他的床。只可惜人算不如天算，便宜了那个方元双。郭大明骗上宋芷的电话，他过来捉。是啊，陈生生。我得不到的东西，你也休想得到。韩成哥不在房间，他没事的地方也都去过，他该不会回家了。你还不知道吧？他说呀，勾搭不上韩成哥，随便找个野男人睡了。走吧，跟上去看看热闹。高高在上的陈家大小姐，今天就让你尝尝被人捷足先登的滋味。方云生，天啊，真的有野男人！方云生，你玩的真花啊！我起来，方云生，我起来。宋芷。你不是应该在医院住院治疗吗？怎么会在这儿？还有他们，怎么都来了？那我计划着跟你结婚生子，你却在这里勾搭野男人，这倒是情况吗你？这就是你的不对了。你和宋先生婚约，怎么能在外面鬼混呢？不是的，不是这样的。我昨天晚上就喝了一杯果汁，然后我就什么都不知道了。放屁！这野男人就在这里。他在假装自己失忆，起来，起来，你们起来！说谁演的？韩成哥，怎么是你？放别人！你个不要脸的！竟然趁着韩成哥喝多了，爬上了他的床！我断韩成的东西你也敢动？嫌贫爱富的，肮脏！曹医生，你怎么能如此自甘堕落啊你？我没有，你听我解释。滚！滚！邪贫爱富，方元帅，我错看你了。不好意思，打扰了。因为你爬上了韩成哥的床，就能乌鸦变成凤凰。像你这样的人，连给韩成哥提鞋都不配。现在所有人都知道我是嫌贫爱富的女人，你如愿以偿的让我身心备受折磨，请放开我！这才刚开始，这个萨姆已经叫上了，活该被全世界抛弃，让你一辈子为幸福的死赎罪。为什么方圆双房间里的人不是你安排的混混，而是段寒城？我我也不知道，我给他们打电话了，他没接。你就不能找点靠谱的人吗？你知不知道坏了我的好事，让我只能……算了，重新给你安排个任务，去找宋芷，刺激他，利用他对付方圆双。好，好。这次要再办砸了，我保证你在贫民窟的不堪事变，很快就会传到网上，让大家欣赏。我这次一定会办好的。你知道方元生为什么甩了你吗？因为他受够了贫民区的恶臭生活，想要重回上流社会，就只能爬上段寒城的床
，而你竟还在茶房路上的垫脚石，想不行啊！我跟说，我死都不会放过你。居然还藏着小提琴！把他给我！我要，我要换酒去！段寒城冤枉我是杀人犯，我被发现报错，被丢回酒鬼父亲身边，我就失去行尸走肉。我还活着，无非是为了成绩的医疗费。班总，黄小姐，这是送你的。我没别的意思，只不过是我觉得你跟我失踪的母亲很像，而且又听说你刚出生的时候母亲就去世了，所以想找你一起喝个咖啡，聊一聊。我，温总不觉得这种搭讪太老土了吗？小提琴，我让你捡了吗？以前用小提琴勾引我，现在用小提琴勾引别人，你就这么缺男人吗？嗯，咋？不是你咋的那样？他是人，不是东西。你如果真爱他的话，就应该尊重他。爱，一个狡诈的杀人犯这辈子也休想得到爱。等待他的应该只有痛苦、折磨、煎熬。疯了，温小姐。以后如果遇到任何困难的话，随时找我帮忙。谢谢，我。你离得开我吗？周家拿捏着成绩，段寒城拿捏着周家，我就是搓圆捏扁的软泥。我离不开段子，不需要帮。不惜一切代价，也要找到妈妈和妹妹的下落。即使段寒城盯得再紧，也要找机会把我跟放人双的血腥气息见掉。是。风云村，我真是小瞧你，前有宋芷，后有温熏风，你不勾引男人，难道会死吗？我没有，我是外出错场遇到他。你凑巧在琴房门口，温熏芳凑巧买琴出来。要不是我派人跟着，恐怕现在你就凑巧和温熏芳滚到了床上，给我戴了绿帽子了。我在年龄那么不堪，你为什么不杀了我呀？反倒担心我勾引男人。段寒城，你该不会真的爱上我这个杀人犯了吧？你在胡说八道什么？你是周家送我的玩物，就算我讨厌，那也是我的，别人没资格。闭嘴！我碰你是为了让你更加痛苦。向敌死了，你却活着，你就应该受尽折磨，生不如死。嗯你在吃什么呢？没什么，维生素。没有我的土，你竟然敢吃避孕药！你恨我可以，折磨我也行。但是那是我们两个人之间的事，不能把无辜的孩子牵扯进
在你眼中我就那么明显，连自己的孩子都不放过？难道不是吗？好的，却一次次的碰我，还不准许我吃避孕药，你难道不是有预谋的拿孩子来折磨我吗？<笑>你会这么想，是因为我对你的折磨还不够啊！现在，开始啦！都是老熟人了，又不是没见过。继续玩。我们玩，袁霜却站着，不太好吧？袁霜，这边，过来坐吧，我来陪韩晨哥。你们过来，放袁霜过去。哎，愣着干什么？还不快过去伺候？哥，小美女，喝一个。哎，喝酒别光顾着自己喝呀，学一学。哦。哎呀，中、哎哎、州第一名的滋味，我们的配什么反响啊？<笑>哎，反正都是陪酒女，不如今天晚上你跟韩春哥换一换。别动，行车高架，买的，卖吗？这是我能选的吗？哼。哎，段总，这什么意思？段总走了，当然是玩腻他，要把他送给你了。啊，哎，这木州第一名人虽然是已经过气了，但也滋味非同凡响。兄弟，隔壁房间有一好赏一把，别过来。好，走。不要，走。放开我！放开我！你妈！别脸不要脸是吧？啊！敢当场表演，老子先成全了你。谁给你这么大的胆子敢碰我？他不是？我段寒城的东西是你能动的。生死由命，不准送他去医院。让我喂酒你就喂酒，让我卖你就卖，三年的贫民窟生活怎么让你变得如此的健康？这是我不分，还你吧，我周家把我卖给你。设计分开我的宗旨，还逼迫我上你的车。你该死，是真的爱上我这个吃饭了吧？不、啊，我永远也不会爱上一个吃饭的。陈、啊啊、小姐，你的咖啡。韩成哥。别忘了明天爷爷请你吃饭，除了谈两家的合作，还想聊聊我们的婚事。对不起，把你裙子弄脏了，我赔。没事没事，没关系，反正也旧了，该扔了。韩春哥，我还要陪爷爷喝下午茶，就先走了。你能让袁霜送我一下吗？他的工作还没有完成。哎呀，就一小会儿，我有份礼物想送给袁爽，拜托拜托。十分钟内回来。好。你等我一下。嗯。上次他们在酒吧欺负你，我没敢帮忙，心中一直有愧，所以。我突然从意大利给你带回了一份赔礼，希望你会喜欢。嗯
这是安东尼奥大师的得意之作，许多音乐家都梦寐以求的珍品。谢谢你的好意，不过段总不喜欢我碰小提琴，我不能让他毁在我手里，不能因为他的喜好就埋没了你的才能。你放心收下，我。云说，小心。陈、啊、小姐，陈小姐，你怎么样？陈、啊、小姐。医生，陈小姐怎么样啊？患者失血过多，需要立即输血。戳我的，我和陈老太爷一样，都是 B 型血。患者的血型是极其罕见的 R H 一型血，这种血型比医院的库存不够。对了，他的亲人要是有这种血型，赶紧通知来医院进行。R H 一型血，你确定没查错？早已经长相，还和向迪的血型是一样的。不要质疑现在医学，我现在马上去问问其他医院和血院，你们赶紧联系他的亲人朋友。谢谢爸爸。陈老太爷是 B 型血，陈生生却是 R 是阴性血，他还和向迪姐长得那么像。我想私下里给他和向迪姐做个血缘鉴定。向迪已经死了，还有什么安全？向迪姐死的就不安全，因为他死前就没有找到从书生就被抱走的妹妹。这条项链，装着向迪姐死前的。如果你真的爱他，就应该帮他完成遗愿。向迪杰已经死了三年了，你怎么会有他的头？说，你是不是跟陈深深串通好，都是逼婚的计谋？哼，你真的爱向迪杰？如果你真的爱他，怎么不知道他心如至宝的项链，更不知道吊坠里面放着他的头发？他没说过，谁知道这是不是你编造的？对。没错，都是我编造。我这样一个心肠歹毒的杀人犯，怎么可能帮向迪姐寻亲呢？段总欲有神武，识破了我，我认罚。请把小项链还我。项链是证据，不能给。我会让江助理拿去和向迪的遗物做多方验证。如果项链里的照片是假的，哼，就等着受罚吧。韩城哥，你一直守在我身边，你终于醒了，你感觉怎么样？伤口疼，没有力气，你没受伤吧？都是我不好，宋志本来是要来杀我，但是你却为我挡了刀。不过，这也都是缘分，要不是你需要输血，我真的没想到。输糟了，你告诉爷爷了。暂时还没有。韩春哥，求你保密。爸爸意外去世，妈妈独自生下一个。想到却是个死胎，害怕爷爷伤心过度，就去孤儿院抱养了刚被遗弃的我。和相机长得真像，足以弥补我三年前的遗憾。可为什么我对他生不出一点心动？反倒是父母说一次死掉。不是被遗弃的，你是被偷走的。这里有你跟你亲生姐姐的血缘鉴定报告啊！我在这个世上还有亲人。向迪，你市区的小提琴老师，他生病的时候一直都在寻找你的下落。不过现在也好，终于找到你了。太好了，云霜，生事的事你会替我保密的，对吗？嗯。韩晨哥呢？我不是贪图荣华富贵，我只是担心爷爷知道真相会气死，更怕陈家亲戚吃绝户，妈妈孤苦伶仃的很可怜。陈家的事和我无关。你放心，陈家大小姐的位置永远都不会变。是时候该把向迪姐的项链不归原主。他
，春哥，你能帮我带一下吗？可以了，你们两个本来就是在谈婚论嫁，现在更是亲上加亲。你确定？陈大小姐，配段氏总裁，郎才女貌，门当户对。好，如你所愿。千相嫡姐的，还给她妹妹也算是还了。你要走？啊，你和生生快订婚了，我不能霸占属于她的地方、嗯。你以为找到了相吉的亲妹妹就能抵消你和相吉的罪行吗？做梦！就算我和陈真真结婚，你也不会放过我。别在那装融入。上次后背全是玻璃渣，取出来血打没有？尽快处理好他的伤口。再忍忍吧。我，下次，你不是要折磨我吗？不用了，去玻璃渣。是吧？不过要是你太疼了，引起了其他的并发症，我不是好长一段时间都碰不了你了。段三成，你混蛋！折磨我的方式有千百种，你为什么偏偏选择这种？因为我发现只有占有你，才能让你被全世界抛弃，才能感受到那种生不如死的痛苦。啊、生生怎么办？生生怎么办？她是小迪姐的亲妹妹，我已经亏欠了小迪姐，我不能再亏欠她了。陈生生，我会去，不过。一个玩物来管主人的事情，你也不掂量掂量自己，够格吗？你这样做，不仅仅是在折磨我，你还是在折磨生生。强敌爹泉下有知是会恨你的。泉下有知，他要先恨的也是你。陈生生明明和他有相认的机会，却因为你而他们阴阳两隔。哎，是我错。是我是我想理解，我是人犯，有本事就杀了我，杀我！你以为我不敢吗？啊、什么？方云霜没离开段家，受伤了被韩春哥送来医院。好，我去看看。为什么冒险揭开相迪妹妹的身份，都无法分开他们？韩春哥，该不会真的爱上一个杀人犯吧？去，去医院报警。断韩成的事。去，给他打麻药，把伤口里的碎片取出来。不能打麻药，怀孕了。医生。该不会检查错了吧？真坏了，第三天，这还是流产的现状。我和段寒城的孩子，我亏欠了向迪姐，难道还要伤害他的妹妹？寒城哥，我们的婚事暂时……继续继续，孩子就是个错，会处理的。我的孩子还轮不到你来处理，打掉，从来没有见过这么狠的事情。既然他不在意孩子，那也就不用在意他了。不用打麻药，直接把玻璃取出来。为什么你生孩子还疼？要不局部打药，这样对孩子的影响也小一点。我的话你听不懂吗？段安成，你有本事就杀了我！只是我害怕梦，你给我的。
韩晨哥，云霜好像很疼。关公，玻璃渣子都取出来了，不过方小姐她疼晕了。对了，她有流产的先兆，要保住孩子了，这对她好一点。我派人办理住院手续，一定要保住孩子。韩成哥，我很喜欢孩子，如果云霜不愿意养，我可以养。你的伤还没好，回病房休息吧。联姻的事，赵。冯云霜，你该死！医生说你营养不良，有流产先兆。把汤喝了，明天我请专业的厨师和医生到家里来，专门照顾你的孩子。为什么一定要让我生下？那你跟生生的婚事？怎么，向世子而交嫁给我？不，生生是陈家的继承人，又是向迪姐的亲妹妹，她还和向迪姐长得那么像。他和你才是良配，而我和我的孩子就不该存在。该不该不是由你说了算。啊！何故认定我杀了小弟弟，让我生不如死？我已经活在地狱中了，为什么还要把无辜的人牵扯进来？是无辜，却受到你的牵。好好养胎，别想打我孩子。你喜欢孩子，也去跟陈生生生啊？为什么要让我的孩子一出生就变成私生子，跟我一起活在地狱中？地狱那是你该待的地方。我段寒城的孩子，生来就是在罗马，是万里挑一的王子，绝不是私生子。想等孩子一出生，就把他从我身边带走。看你表现了，来，孩子，是你完成了我的新手段。对，韩城，我诅咒你，有一天我死，你会活着发现所有的真相。我要让你在那个时候比我现在痛苦千分万倍。好好活着，别想着死。但凡你和孩子哪一个没了，你的好友成绩也就活不成了。不好了，嫂子，陈生自杀了。你说什么？快带我去见他！陈生，你怎么这么傻呀？陈家有人发现我受伤，说我二 H 晕行血，想让韩成哥暂缓联姻。陈家很多人开始质疑我的继承人身份。云霜，我好怕他们一口咬定我是妈妈托人生的，怕我感到拼命哭泣，我该怎么办啊？站住！再跑，打断你的腿！向弟姐，他们追上来了，我该怎么办呀？别怕，我保护你。你放心，只要你跟段总结婚，就不会有人质疑你的出身。韩成哥，向帝姐在天之灵，绝对不希望她的妹妹过得像我一样凄惨。我对向帝姐有亏欠，难道你就问心无愧吗？我当初你及时过来交赎金，你不就是想让我娶陈真生吗？好，我娶，等你肚子里的孩子生下来以后，我就交给陈真生来养。向我示好当闺蜜，一边背着我勾引韩成哥，陈生生，你可真够不要脸的！注意言辞，韩成哥从来就不属于你。再说了，就算没我，还有方一霜呢
，他可是怀了韩成根的孩子。怀孩子又怎么样？这不过是韩成根折磨他的新手段。再说了，他杀了向迪姐，韩成根是不会放过他的。有亲啊，韩成根之所以对他恶，是因为韩成根觉得他杀了向迪。可我又听说，三年前方一双因为杀人证据不足，被当场无罪释放。所以真相到底是什么呢？真相当然是方一双杀了向迪，韩成哥亲眼所见，那还能有假？只有死人才不会反案，我要是你，才不会留下方一双。我周总相认了，他对我很好，可是他要是帮方一双缴纳了赎金，知道了我和绑匪是一伙的。顺便还发现了我在国外网站上的不堪视频，他还会认我吗？当然不会。上流社会的人颜面比金钱重要。你要想成为真正的周大小姐，只能一点：记住，只有死人才不会说谎。韩生生和神秘人的口吻怎么这么像？该不会他们是同一个人？我必须得试一试。敢抢我周又清的男人！你等着，我不会放过你的！哼！喂，周有清，你居然主动给我打电话，正好我有事找你，制造意外，让方云霜一尸两命。你是谁？你和陈春霜是什么关系？方元霜被段寒城软禁在段家，不可能给你直接弄死他的机会。你需要先弄死程景，逼迫方元霜离开段家再动手。你为什么非得要方元霜死？他不死，就你死。相信很多人对周大小姐在贫民窟伺候人的视频感兴趣。不，不要，好，我做。今天就要跟陈叔叔订婚了。你们会有属于自己幸福的婚姻和自己的孩子，请你放过我。你是天真还是真蠢？我结婚与否和放你离开有关系吗？好好养胎，医疗专家说了，陈继经过三个月的治疗，有机会醒过来。当然了，这一切都要看你的表现了。<笑>你太瘦了，多吃点，顺利把孩子生下来。说不定我一高兴，就不把孩子给陈生生了。送去医院。对不起啊，我现在得马上去医院见程静，不好意思。宋志，终于让我等到你了。请两位新人交换订婚戒指。好。段寒城，方元霜在我手里，想要保住你的孩子，就立刻独自前往城墙废弃厂吧。该死！别动方元霜，我立刻过去。韩成哥。
。喂，贫民窟出来的蠢货，不是让你盯着方言说，怎么就被宋芷绑走了？立刻让宋芷弄。方言说，宋芷不是我的人，我不过是教唆宋芷在地下车库刺杀过方言霜一次。可惜那个陈生生替方圆霜挡了一刀，可是宋芷后来就躲起来了，我都联系不到他。那就让准备制作车祸弄死方圆霜的人到这个地址，一定要在段寒城赶到前弄死宋芷和方圆霜。不过是意外，这是谋杀，很容易暴露的。还需要有将军，记住他们，也就是你。杨爽，还记得这个地方吗？三年前被绑架的地方。宋芷，你想干什么？别怕，以前是我误会你了，又被周元清那个贱人给利用。现在我看清了，你是被逼的。该死的人是段寒城，我杀了他，再弄死你周子龙，我们就远走高飞，好不好？<笑>贱人，我对你这么好，你居然还想逃？周迅说对了，就是钱上，对不对？墙上人就老实了。风流啊！啊啊你是段寒城的人，我哈哈哈，当然是过来替你供命的人。我，啊、要不尽量见谅自己。想杀我们的人肯定不止一个。我们走。不是说好了在废弃厂房见面，为什么要更换时间和地点？那得问你。我让你一个人来，你去安排混混来杀我。段寒城。你如今娶了陈大小姐，就不要方圆霜肚子里的孩子了吗？别忘了，那可是你的种。混混，那不是我的人，你得想想自己是否有其他仇家。别过来，再过来我杀了他！在意方圆霜，也该在意你自己的孩子。正好给地下的相机做个饭，肚子里的孩子也只是一个笑话，没有了，我正好给陈家一个交代。今天吧，要像狗一样叫几声啊！我操！你走啊！你不是恨我折磨你吗？陈记死了，你自由了，滚，滚得远远的！我没记错。别说。他就要你绑架，人，又把你丢给周武清这么蠢的，你居然不打他，反正要跟他走。等我啊，我再。段寒城，我没有绑架，更没有推下老师下楼。别说。海城哥，我守了你半个月，你终于醒了。陈生生，说呢？他和宋芷一起坠河，宋芷的尸体找到了，但方小姐她失踪了。那么高的桥掉下去，水流又深又急，恐怕凶多吉少了。不可不可能！海城哥，我醉。海城哥，你断了只腿，又被刀伤了几神经
，夏芷暂时失去了行走功能。不过别担心，我是你的未婚妻，我会一直陪着你的。订婚仪式都没有完成，哪来的未婚妻？滚！韩成哥，我知道你心情不好，我明天再来看你。加派元首，扩大寻找范围，继续寻找方元帅。还有，调查三年前元帅和向迪被绑架的事情，重点调查周月清和陈深深那段时间在干什么。好，温总，你别叫我温总了，我是你哥哥，亲生的。别叫我温总了。我是你哥哥，亲生哥哥。不可能，我的生父是酒鬼，生母早逝，我不可拥有你这么高贵的哥哥。二十多年前，爸妈因为误会吵架，妈妈怀有身孕，赌气回了国。后来爸爸后悔了，带着我回国找你跟妈妈，可一直没有找到。对不起啊，我一出生就被绑锁，没有看过妈妈的样子。也没有见过他的照片，我不一定就是你要找的人。傻妹妹，你跟妈妈长得很像，而且你还继承了她小提琴的天赋。我买通了医生，把我跟你的血型进行了比对，我们是亲生兄妹。可是，他们都说我的生父是贫民窟的酒鬼。以我现在的调查，应该是当年那个酒鬼撞伤了妈妈。然后故意说是她的老公，推卸责任。所以，我一出生妈妈就死，她是被迫把我带回去养。只是没想到护士报错了，把我和周有清弄混。她带回家的是周有清。是的，二十多年了，老天终于仗义让我找到了你。只不过，我救下了你，没有救下孩子。不过这样也好，这样能跟段寒城彻底撇开关系。我现在已经知道了你死亡的假象，等你伤养好了之后，你就可以名正言顺的以温家千金小姐的身份重新开始。重新开始？他岂不是便宜了害死我宝宝，还有那些想杀我的？我要复仇。向段海城复仇吗？可是你救他的时候，抱着宋芷投河。哥，我已经是死过一次了。我和他的爱恨情仇，早在我那一跳就已经烟消云散。我现在恨，是那些绑架和折磨我的人。当年，那些绑架你的人明知道走投无路，服毒自杀，最折磨你的人。就是那个酒鬼，现在只有周家，尤其是这个周有清，这招我替你报。不，仇我要自己亲自报。不只是周家，还有三年前认定我绑架杀人，周有清偶遇周仓，还有酒鬼父亲把我带到贫民窟折磨等等。你要知道这些事情到底是真巧合。还是有人刻意安排。而设计和算计你妹妹的人，无论是谁，温家百倍奉陪。哥，过去的事情我忘不了，拍下项链只是复仇的帷幕。我要知道真相，除了周有清，还有谁不惜一切把我钉在耻辱柱上？放心。我已经加派人手去查了，那个人已经藏了七年了。要是有证据的话，早就被他给销毁了。不过，这不是还有我呢吗？我会逼他现身，让他得到应有的惩罚。说，方元双，你说他到底是不是方元双了？小门还没搬，难不成等着我的人把你们丢出去？方元帅，我养了你十八年
，你竟然敢这么对我！哎，赵总可别认错人了，我是温氏千金温乐怡，要是敢伤了我，你跟你的女儿都得卷铺盖睡马路。原来是温小姐，你们俩长得太像了，还不快去给温小姐泡茶？不行，我得赶快通知爸，方云双没死，回来找我们复仇了。喂，我怎么说过，方文双也没死，你就去死。五楼杀王文，毒杀陈静，教唆宋芷，以及贫民窟的精彩视频，所有证据都准备好了。我是直接放网上，还是给警察呢？不，不要，再给我一次机会吧，这次我一定弄死他。好，我去泡茶。管你是方圆霜还是温乐怡，都得死。管你是方圆霜还是温乐怡，今天都得给我死。嗯、恶毒的心思就没变吗？要不是留着他查出幕后黑幕，我早把他送进。江助理，陪我过去。陈哥，我在给方圆霜哦不，给温乐怡泡茶呢。怎么能让堂堂周大小姐亲自端茶到？江助理，张朝，你推我过去。一起进去吧。不用，我口渴了。江助理倒杯茶，一起送进去。发什么呆呢？送我进去。今天周总办公室真是好热闹。段<笑>总大驾光临，有失远迎。不知商周托人给你的合作提案，你看了没？看过了，可以考虑合作。<笑>好。温小姐中午赏脸吃顿饭，我们谈谈。你跟周氏的合作关我什么事？周氏已经被温氏收购了，以后周氏的生意都由温氏来谈。这份合作方案涉及十亿。我相信温小姐不会把私人恩怨带入工作吧？段子，这是我们第二次见，哪里来的私人恩怨？温小姐真是女中豪杰啊！周氏附近有家日料店很好吃，我让江助理定位置。我慢走。潘先生，你和爸爸谈个生意吧。中午我请你吃饭吧。这附近有一家日料店的生鱼片可好吃了。我对日料不感兴趣。哎可我就很喜欢啦，快过生日了，你就当提前陪我吃生日餐。你过生日关我什么事？要请吃饭就吃中餐。我对日料不感兴趣。不识好歹，韩春哥哥，这份合约是爸爸私人的，和公司无关。知道附近也有一家好吃的日料，要不然我们中午去吃个饭，想。想滚。如果和温小姐无关，那也没有谈的必要。这个女人有什么好的？就算她长得像方元霜，你可别忘了，她可是杀害了向理姐的凶手。你说过要为向理姐报仇的，要让这个女人生不如死。你说过要为向理姐报仇的，要让这个女人生不如死。啊！啊你怎么能可打我呢？总裁，茶来了。江助理，在周氏集团怎么能让你倒茶呢？为什么？快去查查费，给两位贵客赔不是。这一杯是你当做给温小姐泡的。管你是方元霜还是温乐怡，都得死。是我管教不严，小女出生就被错报，从小在贫民窟长大，在一次偶然的车祸中，我们才相认。到现在已经有七年了，我难免对他有心力量。哦，真是好小子，偶然车祸，偶然认货，就是错过了给养女支付赎金。缘分，缘分。陆青，快上去敬茶，赔不是。方文小姐，请喝茶。你递来的东西，我可不敢。
鬼知道里面有没有下药。贾天明，那问法官得了。温小姐刚回国，不习惯喝茶，我带她喝了。不要！茶里果然有东西，别人给你你就喝，你就不怕中毒啊？温小姐，说话可要讲证据。小女虽然任性，但周雨欣，你敢上毒？不会的，范成，小法做的本事不亏。你果然任性，走走走，走走走走走走了。温小姐。总裁需要马上送到医院，就是我又要开车，又要又要又要照顾他，我实在忙不过来。你你去帮我照看他一下啊！我这人命关天，就看在总裁替你喝毒茶的份上啊！哎，待会儿袁双进来的时候记得告诉他，我中毒虚弱，需要人贴身照顾。这这样骗他不太好吧？毕竟您受的最重的伤也只是两块字。你确定？哎，为了替总裁追妻，值。之前我还害怕总裁思念心重认错人，但是总裁毒发之后，他愤怒又担心的表情，我觉得不像陌生人，一定是方一双。当年是我误会他，还分不清爱恨折磨他，他不认我就不认吧，重新开始。或许会更好。总裁，别担心，一会儿让医生把你的情况说的严重点，他肯定心疼你，然后留下来照顾。你再跟他撒撒娇，他肯定肯定把他双手给废了，舌头给拔了，变成人质供人收费参观。段安成，你骗我！茶水的检测报告结果已经出来了，茶里面根本就没毒。对，因为有毒的那杯，我已经让江助理扔掉了。啊，我准备了一份茶水，已经送去检验了。我现在就去看看检验报告出来没有。啊。就算茶里面没有，周有星给的茶，我也不。段总日理万机，如果需要佣人，招招手，所有名媛都会蜂拥而至，何必偃旗中毒，强人所难？你这是在欺负我这个残疾人吗？段总的腿残废了四年，段氏集团就扩大了一倍。段总要是多残废个几年，段氏集团说不定都可以进全球十强。段总人残志坚，只有欺负人的份儿，哪会被人欺负？站住！我有七年前绑架案的最新资料，你要不要？什么意思啊？方元双都这个地步了，你还在装？七年前我误会了你，四年前我折磨了你，我知道你恨我，但你就不能给我一个赎罪的机会吗？我是温鳄仪。那个对跟我长得很像的方元双好奇的问我，段总要是想赎罪，清明节给方元双烧点纸慢慢聊。好，温乐怡就问了我，方元双和向迪被绑架案有很多疑点，我手里有关键信息，你就不想要吗？段总开个价吧，谈生意讲究和气，快递，多少？说吧。照顾我一个月，无耻！为什么周仓当年没缴赎金？为什么周有清知道自己被错报？为什么我只是晚到，绑匪却撕票向敌？绑匪明明可以逃，为什么内讧全面？我知道的比你多多了。我只查到一切和周有清有关，却又不知道为什么。如果理清为什么，极有可能揪出幕后那个人。一个月，我只负责端茶倒水，其他免谈。其他？你还想要发生什么？韩晨哥，你，我还有事儿，我先走了。别忘了我们的约定，明天你不来，我去温家接你。这个女人居然还敢来勾引韩晨哥！你来干什么？韩晨哥，我听说你中毒了，来照顾你。不需要，你怎么还敢带着钻戒招摇过市的？最近爷爷生病了，陈家亲戚虎视眈眈，甚至有在查我四年前书写的那件事。韩成哥，能不能看在姐姐的面子上，再给我点时间？不是看在向迪的份上，我会给你主动澄清的机会。取下来，丢掉。韩春哥，我真的很喜欢你，你就不能看在姐姐的面子上？
，许下来，否则我会让江助理把你丢出去。韩春哥，记住，一个月内澄清我们的关系，这是看在向迪的面子上，给你的最后有的。原是啊不，温乐怡。韩春哥，谁让你进来的？我啊，我在门口遇到他，就顺手把他带了进来。你有未婚妻照顾，就不需要我这个一千多瓦的电灯泡碍事儿了。你是不想要那些资料了吗？想要，就按照我们的约定走。我渴了，去给我倒杯水。韩志哥，喝水。对不起，韩春哥，我马上收拾。总该推我这个残疾人回房，换套衣服。敢勾搭韩成哥，霸占我的位置，方云霜会要你身败名裂，生不如死。你让残疾人自己换衣服，总不能你让我帮你换吧？嗯，我去找江助理给你换。哎，你以为这样就能逃离我吗？江助理，立刻离开段家，我通知你回来之前别回来。唱歌，我帮你换衣服吧。谁让你穿这身衣服？我衣服弄湿了，没法穿了，就拿了云霜以前的衣服。脱下来。啊！韩正，哎，哎，云霜，哎。韩正哥，同样是长得像，你为什么不看看我呢？我是向迪的亲妹妹。我不介意当他的替身。你以为我喜欢的是向迪吗？错，当袁霜和宋芷从桥上跳下去的那一刻，我就清楚，我对向迪不过是求而不得产生的虚幻迷恋，我对袁霜才是真爱。不可能，你留下他只是为了折磨他，替我死去的姐姐报仇。借口，是我太高傲，高傲的对唾手可得的爱不屑一顾。高傲的不允许自己爱的人有一丝污点，以至于长时间没有证实袁霜对我的爱，所以，我遭到报应了。还好老天让我失而复得。那你把我当成袁霜好吗？我也会拉小提琴，我不介意当他的替身。你不配，脱下这身衣服，滚出去。你忘了我们的约定，照顾我一个月吗？段总有未婚妻照顾，不需要。他不是我未婚妻，约定依然生效。为表诚意，我把周幼清这些年的犯罪证据交给你，是报警抓人还是引蛇出洞，你决定。你居然搜集到这么多的证据，连周幼清给绑匪和酒鬼的打款记录都在，还有神秘人给周幼清的打款。七年前，周仓美脚赎金是因为被周幼清误导。以为方元霜早就知道自己不是周家亲生的，为了荣华富贵选择隐瞒。你晚来，是因为公司网络被黑，股票跳水，绑匪撕票，是为周幼清给他大笔转账，需要人密口。可周幼清又怎么知道自己被报错？绑匪为什么会被全灭？应该和神秘人有关。神秘人是谁？我还在查。怎么样？我的诚意够你照顾我一个月了吗？喂，周有清，说什么？让我去周家，要告诉我绑架向姐姐的凶手。好，我马上到。我陪你去周家。我不想照顾残疾人。我走，我们追他。袁霜看似性格软弱，实则固执要强。联系我们在周家的人，有什么事情第一时间告诉我。我们在周家外静观其变。不可能，绝对不行！你又要耍什么把戏？方云霜，你都吓
照顾了，又有了温小姐的身份，你还回来做什么？方元商已经让人开不了口，活着的人总要为他们讨回公道。公道？这世界哪有什么公道啊？生者为王，败者为寇，只有变强大，才不会再被别人欺负。你离开贫民窟，变成周家大小姐。你拥有了足够的强权，难道高高在上就不会被人欺负吗？那是因为周家不够强，我也不够强。不怪方文双将军得罪了大汗城，周家才会落败。好话说多了，自己都信以为真。你很清楚是谁要降级。更清楚，要不是周家把方元帅和段寒城交换注资，周家早就败了。我这里有足够的证据让你把牢底坐穿。你告诉我，七年前除了你参加绑架，还有谁？我就把他还给你啊！牢底坐穿，还比牢底坐穿更恐怖。喂，赵有清，给你最后一个机会，约方云霜到你家露营，一怒不，你就从阳台上跳下去，嫁祸他。我，我不会按你说的做。好啊，那就继续回贫民窟伺候你以前的恩客。哦，对了，还有你那些不堪的视频，放在网上让人围观，你再种草，会不会被贴的中风？好，我做，我会按照你的吩咐做。方云霜，你的，你的心里，我杀了你！不，告诉我，他是谁？我帮你摆脱。他是谁？我要是知道他是谁的话，早就亲手把他碎尸万段。哪里还轮到你在这里说假好人？不过，可能是他。喂，赵有清，你居然主动，正好我有事找你，制造意外，让方云霜一尸两命。对呀，可是他没接电话呀，除了我跟他以外，还有谁会这么恨你？带着向敌也一起恨了呢。他认识方云霜。也认识向迪，七年前，就是他利用你的身世之谜，引诱你做绑架案。对，当初就是他主动找到我说，说我是牧场的第一名人。可你是这么的高高在上，如果我不那么做的话，我就怎么会舍弃你，接回我这个贫民窟的子女呢？<笑>被报错不是你的错，你直接找上门去，方元霜也会把周家大小姐的位置让给你。可是你却选错了路，才中了他的陷阱。是他，是他利用了我的欲望和我的把柄，一次一次的逼我杀人，让我的双手沾满了鲜血，我好后悔，好恨，好恨啊！那你觉得他是谁呢？不需要证据，我们一起分析，把他揪出来。啊，我怀疑是他。不对不对，不对不对，我不能听你的。我不能告诉你，我不能回去，我我不要回去伺候那些男人，更不能让那些视频流出来。不行，你冷静点。你不用告诉我真相，我也不会逼你。来，离两个远一点。我得死，我必须得死。我要是不死，我就维护住死更惨痛的代价。你拿着我的手机去查，一定要查出一个真相，让那个人碎尸万段。
，我要了你十八年，你就接受我的亲生女儿。哎、有些在下面太寂寞了，我要你给他陪葬。是你，还好赶上了。敢骂我的女人，终是没有存在的必要。我要她给我女儿偿命！你、啊，队、啊、长，没事吧？我又救了你一命，你要怎么报答我？团长，团长，团长哥，我让你呢。是我和江助理送你到医院的，他留下来等警察。当事人又不止他一个，我替他受了这么重的伤，他竟然抛下我等警察。对不起，韩川哥，我马上收拾。没事，这里没你的事了，你回去休息。好，爷爷最近身体不好，我回去陪他。对不起，把你手机弄坏了，我赔你一个新的吧。不用，没摔碎。要不还是送去检查一下吧，有些零件坏了，表面看不出来的。陈小姐，对这手机感兴趣？没有的事，我只是担心手机坏了。既然没事的话，我先走了。陈生生平时不是挺黏你的吗？这次怎么跟鬼一样跑了？想把我丢给陈生生不管了事，没门！头发，别动，站住！头发缠住了，好了没？快了，缠的有点紧。不好了！没没事，我头发缠住了。没没没事，你们继续。哥，好了好了，江助理，什么事啊？温小姐被爆料了，七年前方云双疑似绑架杀死向怡的信息被发了出来，还说四年前方云双假造送纸，现在又以温乐怡的身份重新归来。谁在胡说八道？现在已经是热搜榜第一了，各大网红纷纷发视频分析案情，网友纷纷指证温小姐是拥有恶魔基因的天使女王。恐怕警察很快就会来找我们小姐谈话。别怕，交给我来处理。江助理，动用所有力量把热搜撤下来。哎，不用，让他们继续爆料，查出来到底是谁在背后推波助澜。你说，众口铄金，他们那群人不在乎真相，只在乎流量。你如果让他们在网上继续发酵，他们会把你定在吃物猪上的。别逞强，交给我来处理。向蝶姐，周有亲吻，他别以为他不亲自动手，人手上就没有血。想通过网暴来哄老的，阻止我查下去。他们前期跳的有多高，后期打脸的就有多狠。需要我怎么协助你？你一个站不起来的废人，能帮什么忙？好好在家里面养伤吧。他的目标是我，我不能再连累其他人。张助理。联系更好的医生，出更好的治疗方案。我要尽快站起来走路。这温小姐霸占热搜榜首快一个多月了，你也不出国避避风头，跑来我们这里做什么？手机里面有你们两个跟周有庆的亲密视频，那又怎么样？他乐于玩，我们乐于奉陪啊，对不对？<笑>除了这些视频，里面有足够的证据，证明你们握着周有庆的把柄，让他任由你们糟蹋。我把这些证据放出去，你们就是杀害周有庆的凶手。你想怎么样
，你们是怎么有周有庆的把柄的？七年前，一个神秘人士在群里发了一段视频，我们好奇调查。<笑>哎，那个做贫民窟里面做贫，原来真的是周大小姐啊！这样的证据，我们干嘛不拿来用呢？那个神秘人士是谁？谁知道呀？当时他发了视频就退群了。你们两个跟周有庆往来最密切，他就没有告诉你他收到过谁的威胁，或者是他讨厌谁？当然是你了，你可是他的仇人。不可能只有我。哦，对了，有一个人，周有庆曾经抱怨过他天真烂漫，但实则一肚子坏水。是谁？当然是。东西到手了，咱们走吧。你当方圆说像周又青那么傻吗？他手机里面的资料肯定早都有备份。若没有把柄在我们手里面，他迟早会拿那些东西威胁我们的。你又想像对待周又青那样对待他？你别忘了，他现在不是方圆说，是温乐怡。我们这样对他，他跟文学方迟早会灭了我们宁家。只要视频在手，只有哥我听话的份了。快帮我，把他衣服给我脱了。<笑>这是要拖谁呀、啊？这、这、这、这、这，这不带走了，带走。这天这天气热，我们给他送衣，散散热。滚！快走、快走、快走、快走、快走！段总，他身体好热啊，好像被下药了。该死，感动我的女人，他们两个公司没有存在的必要。好的，交给我办，把他送到医院还是？不必，交给我。Kiss me, I'm in need of a show. 把我睡了，就想一走了之吗？我睡你？怎么可能啊！你别忘了，我是个腿不能动的残疾人，你不主动，我主动。反正你也不吃亏，就我当昨晚是一场梦吧。要不我帮你回忆一下。你以为找到了相机的亲妹妹就能抵消你绑架和伤害相机的罪行吗？做梦！就算我和陈真真结婚，我也不会放过你。昨晚是，就忘了。啊！温乐怡，快来帮我，我腿受伤动不了了。知道腿不能动，还这么不小心。李、嗯、姐、啊，是我错了，给我补偿你的机会。Surprise！ 我就是你的生日礼物，这么惊喜，意不意外？滚出去！别忘了，你说过你喜欢的只有像迪姐。别说。你说他以前喜欢我的
，连命都能豁出去。现在见我受伤，居然狠心丢下我跑了。你问一个一天二十个小时都奉献给你，连交女朋友的时间都没有的钢铁直男恋爱问题，你不觉得戳心吗？问你话呢，给点建议。啊，或许，也许啊，你伤他太狠了。得慢慢来。什么？张少和王少孤独？不是文玄王做的。糟了，袁爽有危险，走去找方医生。张少和王少，周有清的手机也不见了，这不是意外，是谋。对，这是你最爱的蛋糕，路过就买了，正好给你当下午茶。你，你怎么来了？啊、找你负责，我们和好吧。别动，我伤口刚爆炸。再动，又要裂开了。关我什么事？这么小的伤口，找医生重新包扎。你好狠的心啊！伤口感染是会要命的，你真舍得？嗯就没有开始，哪来的什么？段总可不要忘了，以前的我只是你的一个玩物，现在什么也不是。段总要是没什么事儿，就请离开吧。行，我找你是为了了到张少和王少。他们的人并非是为你报仇，而是不想他们泄密。你也牵扯其中，我派人保护你。我和段总不熟，就不劳烦段总费心。向迪姐、程姐、周永清送之，不能白死。线索断了，只能以身试险，把真凶引出来。方月霜，为什么你就不愿意给我一个重新追你的机会？哪怕像我以前对你一样也行啊。月霜。韩城哥，韩城哥，谁让你进来的？滚！韩城哥，你喝醉了，我来照顾你。滚！滚！滚得远远的。药效反应不对，滚出来！以为下的什么药？你给我那药太霸道！要是段总知道，我全家那就全完了。我不敢，我就我就在这酒杯里。喝了一点点安眠药，他睡着了，我怎么和他？钱你已经收了，滚吧，别再回来。韩春哥，韩春哥。
خدای زورت敢说我是蚊子，没关系，不管你认不认可，过了今晚，你的未婚妻只能是我。该死，能睡的都是了，还是睡得像只猪。怎么办？今晚是我的排卵期，我必须抓住机会。不行，绿帽子是你自找的。立刻给我找个少爷，蒙着眼睛送过来。总算让我把这几年的调查资料送给你。他竟然追查到了陈生生的头上。原来，七年前我和向迪姐被绑架的前夕，陈生生回来过。我记得当时，向迪姐还为找到妹妹的疑似人选而开心不已。四年前我们调查到这时，也没有进一步调查。毕竟当时陈老太爷身体不舒服，他回来照顾也无可厚非。所以，你是在周若清死的那天，他在现场发现的？不是我，是总裁。陈家晚宴那天，你和总裁被同时下药。宋执事一时，他碰巧挡刀，他订婚成绩碰巧，这么多巧合在一起，反而不重要。她可是高高在上的陈家大小姐，她这么做图什么呀？不可能，绝对不可能！这几年陈生生爬墙路过不断，总裁想睡她早睡她了。韩正哥，你还记得我吗？我十二岁回国参加爷爷的生日宴，我们见过的。我知道他图什么，段寒城。哎、我用人格担保，总总总裁一定是被迫的。对不起，爱情不分先后。我是真心喜欢韩城哥的，要惹你不开心了，你就打我吧。这种要求必须满足。打也打了，气也出了，你会原谅我的对吗？毕竟我和韩城哥原本就有婚约，我肚子里的孩子不能没有爸爸。不，不可能，绝对不可能。总裁最多糊涂这一次。怎么就有孩子了呢？今晚是我的排卵期，我们有没有做错事？陈生生，你对我做了什么？韩春哥，你昨晚喝醉酒，把我当成了小弟弟，我是自愿的，我原本也没想让你负责。可我不想我们的孩子成为私生子，你当过妈妈，你能理解我的心情，对吗？我求你把韩成哥让给我。你别听他胡说，我绝对没有碰他。我理解你喝断片了，可是你看床上，我身上，你不能否认昨晚的一切。这场面还真是激烈。干柴烈火，水火交融。反正你们两个也订婚多年了，干脆明天一早就去领结婚证吧。方圆说你不要助纣为虐，我是男人，我有没有碰他，我最清楚。汉春哥，我滚！我说的都是真的。昨晚他一直拖着我索取，不要拿你楚楚可怜的眼睛来侮辱我的智商。他一个残疾人。
，怎么拖，怎么锁？别给脸，不要脸，滚！韩纯哥，我知道你是把我当成了向迪姐，可我甘愿一辈子当她的替身，我真的很爱你。等一下，韩纯哥，我早就说过，我对向迪只有心声，我真正爱的人只有方元双。无论什么情况，我也不会碰你。我只是想给孩子找个爸爸。看我干什么？我是孩子爸爸。停出去！列入访客黑名单。他穿过的衣服，直接丢进垃圾桶。元帅，很晚了，我要回去休息。元帅，我今天晚上喝了很多酒，还被下了药，但是我绝对不可能碰他。我有眼睛，整个房间还有他的身上都是你们疯狂的证据。段总还真是卖力，我是不是要助你们一举得难后继有人啊？我只可能让一个女人怀上我的孩子，那就是你。嗯嗯、别说，总裁，要不还是派人跟着陈院长，万一怀孕了，我都没碰他。哪来的怀孕？可是想想都不行。我明明没碰他，却满屋子狠批。我这些东西都扔了，重新装修。既然总裁这么肯定我，那么在陈生生身上制造痕迹的人肯定不是你。要不要派人去查查？不仅要查那个人，还要查昨天晚上值班的佣人。速度要快，你可别又被抢先了。关我什么事儿啊？我怀孕了，求你把韩成哥让给我。可笑，我跟段韩成连普通朋友都算不上，你怀孕了不去找孩子爸爸，找我有什么用？韩成哥喝醉酒碰了我，是犯了男人都会犯的错。他可以不承认那我的事情，但他不能不要这个孩子。我求求你，别再纠缠韩成哥了，你把他还给我好不好？我不想孩子成为私生子，一出生就没有爸爸。起来！我知道你受过三年的苦，可你好歹享受过十八年的富贵人生，现在又是一手遮天的温室大小姐，何必非要抢我的灵魂符，让孩子失去爸爸？妈，快看我直播碰到谁了！热搜榜单第一，恶魔千金温乐怡。这觉得不简单呀！两桩命案悬而未决，现在又抢人未婚夫，还逼人下跪堕胎，这还是有点嘛！大家都看看是不是他？逼得这么紧，你这是爱上段韩成性格大变，还是本性？我知道，结婚都能离婚，更何况我和段韩成只是订婚，可孩子是无辜的。你要我做什么都可以，只要你把韩整个还给我。天哪！新晋睦州第一名媛陈深深居然怀了段氏总裁的孩子！哎呀妈呀！被小三逼宫堕胎，一爆炸性新闻居然让我给碰上了！快快快，点一波关注啊！快关注走一走，六六六也给我刷起来啊！六六刷起来！把我推上热搜榜第一的爆料人查到了，或许我可以趁机逼一逼。深深，希望幕后黑手不是你。光是疑似杀人、抢人未婚夫、逼人下跪堕胎，这些算什么现象级新闻啊？来，对着我来，我给你们报点更火爆的。妈呀，直播间老铁们，恶魔千金选择当众爆料，快飞到一块直播间，让你的家人朋友通通来我直播间吃大瓜了！本人用人格担保，错过本场直播，你就终身后悔。快分享一波出去。Hello， 大家好，四年前我是方元生，现在是温乐怡。想必大家对于我身上的两起命案都非常的感兴趣。我不做澄清，我把事实放给大家看。老李坐穿，好比老李坐穿更恐怖。方元生，你得死，你得死，得死！他利用了我的欲望，让我的法力一次一次的逼我杀人，让我的伤痛让他们鲜血。我好后悔，好
我的手机去查，一定要查出一个真相，让那个贱人损失万分。这些呢，就是事实。七年前的绑架案和七年后的跳楼案，我都是其中的受害者，并不是所有的。希望大家能够还我一个清白，我要找真正的凶手逍遥法外。陈小姐，你也一定要告我。跪久了，宝宝在抗议了。我还以为陈小姐是知道害死周有兴凶手的线索。我和周有奇都不熟，我怎么可能会知道？不熟？那为什么周有兴跳楼死的那一天，你凑巧就推门而入了？而且他也在日记中多次提到你。可恶的方圆霜，玩得好一手危机公关，等着舆论发酵到制高点，爆料反转，引爆公众的情绪反弹，让我成为众矢之的。陈小姐，我直播间人数啊已经破亿了，你有什么想说，你尽管说，大家都在等着你解释呢。别开了，你恼羞成怒啊！你这是，家人们、老铁们，陈家全大势大，我这是在给大家冒死直播呢，所以说礼物可以飘一波，关注点一点。糟糕，忘记在直播了，真的只是凑巧，肚子好痛，麻烦你们帮我叫一下幺二零好吗？没问题。我来帮你建构。建构，我也想让医生检查一下你肚子里的孩子到底是什么。当然是你的，你可以为了方云霜不要我，但你不能不要你的亲生骨肉。众所周知，四年前我腿部受伤无法站，请问一个残疾人怎么能在酒后乱来？还凑巧让她怀孕，听到了吗？家人们，段氏总裁亲自爆料，他失去的男性功能根本不能让女人怀孕。那么，陈小姐肚子里的孩子亲生父亲究竟是谁呢？有奖竞猜环节，大家把弹幕刷起来。真的是你的，你要是不相信，等孩子出生了，可以亲自鉴定。老铁们，快猜一猜，这到底是豪门伦理还是恐怖悬疑啊？快弹幕上刷起来呀、啊！怀孕的未婚妻去医院，居然只让助理陪着，段总，你还真是残忍啊！他不是我未婚妻，肚子里的孩子更不是我的。江助理跟着，只不过是怕他暗中堕胎，嫁祸给你，逼他流产。你就那么肯定孩子不是你，甚至不惜谎称自己不行？我没碰过他。我碰过的女人只有你。至于孩子，我已经查到一些线索，等拿到确切证据，我就交给你。袁霜，我爱的只有你。不，你说过，爱得上你的人只有向迪姐，你爱的人只有他。是我太蠢了。我从小就是天之骄子，想要的东西就没有得不到的。直到遇见向迪，他对我不屑一顾，让我错把欣赏当成爱。所以，我不再爱你。也变成了那个求而不得。不是的，我很早以前就爱你了，只是我没有说而已。否则，我哪有耐心一次次的忍受被你缠着？是我太蠢，差点推开你，错过你。错过了就是错过了，为什么要告诉我这些？和你在一起太累太苦，我早就决定放弃。不要追了，求你不要再追过来了。四年前，我差点失去你，这一次，我绝对不会让你逃走。进。你有好长时间没来办公室了，都没变。爸，哦不，周叔叔。我不会做你爸，哪怕是养父。错吧。不是你的错，可我背对幼亲的愧疚，蒙蔽了心，利用对你的养育之恩，做了很多坏事。你毕竟养育了我十八年。段总，找我谈过了，直播我也看了，警察我也见了。你一直是一个非常善良的孩子，是我的自私伤害了你。
，给，这是我在收拾右青的遗物时发现的日记本，希望你在追查真凶时有所帮助。没想到周有清一直坐在贫民窟的噩梦，还不敢去看心理医生的原因，是因为怕他在贫民窟的悲惨遭遇被爆出来。那也是他自找的。他让周仓误解，不缴赎金，故意给酒鬼钱折磨你，恶意绑架，教唆送纸刺杀你，这样恶毒的人，早该遭到报应。他以为他是待我受了十八年的苦，自己又被神秘人威胁和洗脑。周家就这样吧，接下来就是那个神秘人身背数条性命，不值得被原谅。周有清曾在日记里写过，怀疑神秘人就是陈深深。只可惜他多次试探也没有找到证据。可是凡事不能光凭感觉。还要讲证据，更何况她是向理姐的亲妹妹。我怕错吧，让她变成七年前的我。证据非常明显，为了荣华富贵，我让她澄清她不是我的未婚妻。你看，她就狗急跳墙，怀上孽种，逼我当便宜老包。你已经找到下药保姆和陈生孩子的亲生爸爸了吗？一个月内，利用舆论造势，并向陈氏施压。我保证让他成为过街老鼠，活得生不如死。段总还真是像四年前一样霸道。可万一他只是太爱你了，走上了极端，而不是所谓背后的神秘人呢？哪来那么多巧合？段总，你别忘了，以前的我是怎么被冤，被冤枉的滋味太痛了，我再也不想尝了。所以我也不愿意成为冤枉别人的刽子手。对不起，被冤枉的人最期待的就是洗脱冤屈的那一刻。不管过去多久，我会召开记者发布会，对七年前冤枉你的事当众道歉。不用了，过去的事情就让它过去。至于背后的神秘人，我会去试探陈生生，我不会冤枉他。也不会放过真正的刽子手。我在这里生活了三年，居然没有发现这本日记本。原来，周有清成年之前的生活饱含身心折磨，比地狱还凄惨。难怪他那么恨我。九年前，酒鬼醉酒施暴的时候，意外透露周有清不是他的亲生女儿。周有清又幻想自己是千金小姐，在网上发布了群星启事，反遭到了网暴和群嘲。直到七年前，周有清发现了自己是真的周家千金，他恨为什么你这个假货能享尽荣华富贵，他这个真的却要受尽折磨，所以他想到了一个把你拖入地狱的办法。知道的这么清楚，难不成你就是控制周有清的神秘人？你可别冤枉我。这些都是周幼清生前告诉我的，我不过是同情他在贫民窟的遭遇，所以才和他走得近。这本日记里记录了神秘人找到周幼清和利用他的全过程，里面的内容加上这些年周幼清搜集到的资料，足以证明你就是控制他的神秘人。胡说八道！你在这里生活了三年，这本日记肯定是你伪造的，不能任由他污蔑我，把他给我抓起来！<笑>没用的东西！看你往哪跑！把金板给我，休想！你，这是你自找的！想把晚报转交到我身上是吧？做梦！就是这里，老铁们，就是这里。难怪把我拽过来。这是准备追踪陷害啊！不能让他经济得逞。师兄，你快上去，你快过来点！老铁们，这什么情况呀？这是，这是恶意陷害还是蓄意谋杀呢？快快走一波，关注，来来，六六扣起来！陈哥，救救我们的孩子！
，快打幺二零。韩成哥，我们的孩子死了。宝贝，对不起，是我没保护好你。方圆、双月，我在贫民窟见面，我就不该看着向姐姐的面上过去。我没想到他这么狠。哦，他怎么狠了？他嫉妒我怀了你的孩子。把我推下了楼，韩春哥，你一定要为我们的宝宝报仇啊！是你的宝宝，不是我们的。不，不可能，一定是检查出错了。那我的情况你也看见了，孩子一定是你的。证据确凿，你还要狡辩吗？我已经找到孩子的亲生父亲。需要我把他带来和你当面对质吗？让网友知道，睦州县令地狱女人是多么放荡吗？韩成哥，对不起，那晚我一时糊涂，我没有经验，你推脚又不方便，我原本只是想找个少爷传授经验，没想到一时糊涂，我。人双怀孕了，孩子是我。不，不可能。我只是对你没兴趣而已，所以别再编造谎言，只会让人觉得无比恶心。是，我是糊涂，可我那都是因为太爱你了，我只是想用孩子留下你。韩成哥，你能不能再给我一次机会？你爱的不是我，是段夫人的位置吧？不，我爱的一直是你。从我十二岁回国参加爷爷的生日宴，我就对你一见钟情。我想留在国内的，可妈妈担心我身世暴露，强行把我带走。喜欢我的人足足围绕医院十圈，我没有义务对每个人都负责。是。喜欢你的人很多，可除了方云霜以外，世界上没有一个人能像我这样由内而外以你的喜好打造自己。这只会让我觉得无比恶心。可你却没有推开方云霜，不是吗？你相信吗？我是世界上第一个知道你喜欢方云霜的人。我恨妈妈为什么不让我回国。这就是你七年前回国勾搭周幼清、绑架袁双和向迪、教唆绑匪撕票的理由吗？方袁双逼问，段寒成也问，也就变相的证明他们没有确切的证据。我不能上当，全世界冤枉我都可以，只有你不能冤枉我。我四年前是为了设立融入睦州的名媛圈，我才主动结识周幼清、向迪姐。更是在我爸方云霜挡刀之后，我才知道他的存在。最后的希望被你自己亲手掐灭了。既然你这么爱说谎，就等袁霜从昏迷中醒来以后，去向警察说吧。韩成哥，你别走。方元霜，你想逼死我，那就只能你和你肚子里的孩子先死了。你要毒杀我？不是想，是已经，浑身无力，呼吸困难。这种毒药只需要一点点，就能让你的心肺功能衰竭而死。救！救命！原本你可以在昏迷中无痛死去的，可谁让你突然醒了呢？
，那你就只能一点一点的感受死亡的痛苦了。啊，就算杀了我，但是证据还在，你早晚会接受法律的制裁、啊。你少唬我了，你要是有足够的证据，早把我送进去了，还轮得到我给你下毒？哼！以身设局，没想到自食其果，后悔了吧？你少得意，像狄姐、绑匪、周有清、程继、宋芷，甚至还有张少和王少的死，哪一个跟你没有关系？他们会在下面等着你，看着你遭报应。报应？你以为我是周有清啊？杀个人就做噩梦？告诉你，这个世界上，只要你足够强大，鬼神都会给你让路，是吗？今天就让你见见公道。你没中毒，方元霜，你可真狡猾！装昏迷，我杀你，你没有杀人未遂。杀人未遂是我的运气，你暗恋段寒城。可是你的养母怕你被买卖的事情在国外暴露，将你一直困在那。你一边摆脱你的养母，一边搜集段寒城的信息，那只能说明我才是最爱段寒城的人。暗恋让人疯狂。七年前，我暗示媒体放出我和段寒城即将订婚的消息，你信以为真，疯狂计谋暗算杀我。只是没想到，我和周有清被绑架。你胡说什么？那时候我在国外。在国外，也不妨碍你教唆周有清杀人。可巧的是，向迪姐当时通过特殊血库找到你认亲，你害怕你的真实身份被暴露，所以干脆一石二鸟，将我和向迪姐都被绑架了起来。越说越离谱，我绑你们干什么？明面上呢，抹黑我，让周有清认亲，实际上利用周有清以往悲惨的经历，怕周仓发现，嫌弃他的心态。迫使周有清利用绑匪杀人，替你唱双簧，假扮神秘人的人我已经找到了，他答应帮我出庭作证，证明你多次利用和威胁周有清杀人。他明明在国外，你们怎么可能找得到他？你承认了？方云霜，炸我！方云霜，你不是和向迪师徒情深吗？那你就下去和他聊聊吧。不，放过他，我把你的犯罪资料还给你。我要是在意什么陈家大小姐的身份，会暴露我是向迪妹妹的事情。我一直要的只有你。只有我才能配得上你，可你为什么要喜欢这个女人？你要杀了我，你们两个就再也没可能了。七年前，向迪姐失足坠楼，她一直认定我是杀害向迪姐的凶手，所以她才百般的折磨我。要不是四年前我救了她，她以为我死了。你觉得她会对我态度改变吗？难道四年前我让周幽清去杀了陈记？秀女出来杀了你是错的，对呀、啊，我都要订婚了，我不该画蛇添足的。韩春哥，你能再给我一次机会吗？好，快跑！韩春哥，你骗我，你眼里怎么能只有他，只有他？凭什么他占了所有的一切，而我竟然不择手段才能得到一切？去死！都去死吧！嗯没事吧？我也感觉呼吸困难。吃一个药很多，我去找医生。不用，我想靠靠
。段寒城，你又骗我！之前是腿受伤不能动，现在又是中了毒，你真当我是傻子？四年前，我腿断了，我以为你死了，觉得活该受到报应，于是便放弃接受治疗。可是你回来了，我努力复健，只为早日正常行走追妻。我我我不是你妻子，只能是你，也只会是你，宝宝，也只会用这。